Fala aí pessoal, tranquilidade? Aqui é o Marcos e mais um vídeo para o projeto 365 dias de inglês. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco mais sobre a terceira pessoa e vou reforçar algumas coisas que eu já falei em vídeos anteriores. Então olha só, aqui eu tenho é, a terceira pessoa numa questão afirmativa, numa interrogativa e numa negativa. A terceira pessoa, ela... Estou falando do verbo to be. Verbo to be parece confuso, mas verbo to be é simplesmente ser ou estar. Então, he is happy. Ele está feliz ou ele é feliz. É uma afirmação, tá? Primeiro vem, eu já expliquei essa estrutura em outros vídeos. Primeiro vem a pessoa, depois vem o verbo, depois vem o adjetivo. Se eu quiser perguntar, eu pego o verbo, que é o is, coloco no começo da frase aqui, ó. Então fica... Is he happy? Eu até mudo a entonação. Is he happy? E aí eu já tenho uma pergunta. A resposta, no caso de ser negativa, é que ó, he is not happy. He is not happy. Também há contrações. He isn't happy. Mas eu vou falar disso mais pra frente. Eu acho que não é o momento ainda. Aqui embaixo eu tenho falando do she. Também a terceira pessoa. He, she ou it, como a gente já viu no vídeo passado, fazem parte da terceira pessoa. Então, aqui eu tenho, she is driving. Ela está dirigindo. Estou afirmando. Aqui embaixo, a pergunta, is she driving? Ela está dirigindo. E aqui, eu tenho a resposta, no caso negativa também. She is not driving. Então, a terceira pessoa, elas, no verbo to be, elas têm esse is. A primeira pessoa é am. I am Marcus. Certo? I'm Marcus. Estou afirmando. Se eu for perguntar, am I Marcus? Eu pego esse am. Porque a primeira pessoa é am. Eu sou. Am. I am. Eu pego esse am e jogo no começo da frase. Am I Marcus? Para responder negativo, como é o exemplo aqui. I am not Marcus. De forma contraída, eu poderia falar. I'm not Marcus, mas eu vou falar disso mais pra frente. Por quê? Eu não gosto de contrair ainda, porque fica um pouco confuso, porque duas palavras viram uma, e na hora de inverter pra lá, pra cá, dá um pouco de confusão. Tô falando isso porque quando eu comecei a aprender, eu senti confusão. Porque eu falava, ué, mas tem três palavras. I'm my, I am Marcus. Daí eu vou contrair aqui, am I, vira uma palavra. Am I Marcus. Ué, mas e a terceira palavra? Entende? Então, se eu tiver sempre três na afirmação, três na pergunta e três na, na negação, é mais fácil de entender como que elas vão para o começo, para o meio e para o final, tá certo? Então esse vídeo aqui é sobre a terceira pessoa. A terceira pessoa sempre tem um is, he is, she is, it is. Diferente de I am e you are. Quer dizer a mesma coisa, só que para a primeira pessoa é sempre am, I am. Para a segunda pessoa é sempre are, you are. Para as terceiras pessoas, né, que é o he, she, it, é sempre is, he is, she is, it is. Na afirmação, a pergunta é is she, is he, is it. E na negação, she is not, he is not, it is not. Ok? Bom, vou apertar o botão e começar a falar em inglês para me treinar agora. Hello, good friends. This is Marcos one more time in another video. And for this video, I am talking about the third person one more time, but in a different way, because I really think that it's a bit tricky. And I'm talking about that, I will say the same thing that I said in the last video. When I started learning English, I felt many difficult to understand the third person, because it gained a S and it became thus, for instance. And It's really a big trick, a huge trick, a massive trick. And as I had many problems to got that, to understand that, I want to help people that probably will have the same sort of problems that I had in the past. Nowadays, it's not a problem anymore for me. I shall say that I have another problems, you know, because when we are studying something that are difficult, that are different, We will have always problems, but my problems nowadays, they are 100% different, but I still have problems learning English. I still have difficult to understand new stuff 
and that's normal it's part of the life okay so i will talk just quickly about that i was explaining he she it and so forth i was explaining the affirmative the interrogative and the negative i was just saying like that he's happy and the third person it's different of the first person like i am second person you are third person he is she is it is it's different a bit so i have here just uh, the third person he and she the first one is affirmative he is happy okay second one i am asking is he happy i i have to to change the place that the verb is and i have to change my intonation as well is he happy you know and the third one here um, i am denying it's the negative form he is not happy and then i have another uh, situation here she's driving right it's the affirmative way to say that and then i have here the interrogative is she driving did you get my point um i changed the way that i am saying i am asking is she driving and then the last one, I'm denying it's the negative way, negative form of the verb. She is not driving. And that's all. Okay, then I will finish this video because this is over. I, I really hope that you are appreciating this series of videos and somehow it's helping you. I introduce myself because perhaps you don't know me. My name is Marcus and I will shake your hand. It's a pleasure to meet you. I'm just an ordinary guy from uh, Sao Paulo, Brazil, and I'm here almost every single day trying to figure out a new way to improve my own English as a second language, ESL, and I really hope to see you in the future. Bye.